Mayong Oto, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua, makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Gibanabana sa armadong kusog nga pahumanay na ang krisis sa Zamboanga City tungod sa nagkahinay nga puwersa sa Moro National Liberation Front Miswari Faction. Ibalik na sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon sa Zamboanga Airport, Sugod Ugma. Gitaho sa kapulisan sa Davao City nga ang bomba nga mibuto sa duha kasinihan ni at tumiaging gabi, gisulod sa lata sa soft drinks. O bisan gisaway sa mga racist sa social media, wala kini panumbalinga sa baguhay lang midaog ng Miss America. Sa ikanapulo kaadlaw sa Zamboanga crisis, gibanabana sa armadong kusog nga hapit na mahuman ang kagubot sa Zamboanga City. Sigo ni AFP Public Affairs Chief Lieutenant Colonel Ramon Zagala, kalit-kalit kung sporadic na lang ang panagsangka sa government forces o Moro National Liberation Front Miswari Faction. Dugang ni Zagala, dili na kaayo ang resibo ang MNLF Miswari Faction karon itandi sa mga miaging adlaw. Nga to ni Zagala, kinitungod sa padayong gipalibutan sa militar ang kasamtangang nahimutangan sa MNLF. Gibanabana sab ni Zagala nga wala na igong armas ang MNLF aron ipadayon ang ilang pakigsangka sa militar. Tungod ni ini nang hinaut ang gobyerno nga mabalik na sa normal ang panginabuhian sa mga residente sa Zamboanga City. Duha ka ginudahang MNLF ang gikuptan karon sa militar sa Zamboanga City, human naglakaw-lakaw sa dalan ug walay nakaila kanila. Sigon sa awtoridad, gidala sa camp batalya ang duha ka giingong miyembro sa MNLF aron imbestigahan. Duna sa nahitabong pinusila ay ug sunog sa Santa Barbara sa Zamboanga City kaganinang buntag. Apan human ang halos 30 minutos nga pinusilay, mibalik na sab ang kamingaw sa lugar. Mibalik na ang hepe sa Zamboanga City Police nga gikitahong nabihag sa MNLF Miswari Faction kagahapon. Apan, gibarugan sa hepe nga wala siya gibihag. Inay, nakignegosasyon siya sa pag-surrender sa pipila ka mga MNLF. Gitahong nawala si Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo mga alas 11 sa buntag kagahapon sa barangay Mampang sa Zamboanga City. Humanang pito ka oras, mibalik si Malayo, kuyog ang 23 ka mga MNLF members nga giingong mibihag kaniya apan nainganyo niyang musurrender. Sigo ni Malayo, dili kabahin ang mga misurrender nga MNLF sa grupo nga nakigsangka sa government forces sa syudad. Kabahin ang mga misurrender nga MNLF sa grupo Gikan Basilan nga gipanguluhan ni Commander Usong Ugong. Dugang ni Malayo, buot lang sa grupo nga mutambong sa Peace March sa Zamboanga City. Ana-ana sa AFP Western Mindanao Command Headquarters ang mga misurrender nga MNLF. Sir, kasama po ba doon sila sa bakbakan? <laughs> Hindi, nandun sila sa area. Nandun lang sila sa area ng Bakawan for so many days. Uh, hindi sila nakapasok dito sa Sambuanga so, City. Nang... I don't know if you called me as hostage that time, pero I was there. You negotiated. Negotiate. Nag-negotiate kami. At uh, to some manner, hindi ko alam kung how will you do that, you call that as hostage. Mm -hmm. Dahil lumabas naman kami na silang nadala ko. Matag panagsangka dili ikalimod nga ang labing alaot sa panghitabo mao ang mga sibilyan. Busa sa pag-uli sa sobra gatusan ka mga bihag sa MNLF sa Zamboanga City, nahimong emosyonal ang pamilya sa pagdawat sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Aniya ang report ni Luigi Flores. John Robert E. Bakulanan, Dana May Ramos Sanson. Kini ang mga hulagway sa nagpadayang kagubot sa Zamboanga City. Taliwala sa pinusilay na hibulag ang mga pamilya. Daghang mga tao ang nagpaabot og balita bahin sa kahimtang sa ilang mga kabanay kinsa gibihag pa sa mga sakop sa MNLF. Makita ang kalipay sa uban dihang nahibaw-an nga luwas ang ilang mga kabanay nga gibihag. Kini bisan wala sila tulog og kapina sa semana tungod sa kabalaka alang sa ilang mga kabanay. Naghinilakay ang pamilyang to din sa dihang ilang nakita nga luwas si Renato. Nasa gitna po kami ng yira po, tapos dumapa lang po kami, tapos sa harapan namin po, meron po mga sandalo sa likod namin po, meron po mga inilip, tapos nag-gira po sila, dumapa lang po kami. 
Apan bisa naglipay ang uban, doon na pa'y wala makasiguro sa kahimtang sa ilang mga kabanay. Kanina pa kami umaga, hanggat hindi pa namin nahanay yung nanay ko at saka lolo ko, hindi pa kami aalis. Ipaubos gihapon sa debriefing ang mga narescue ng mga bihag. Kini arun masiguro nga walay sakop sa MNLF nga magpakaaron ingnon nga biktima. Dili mo menos 120 ka bihag ang narescue gagahapon. Apan matod sa armadong kusog, doon na pa yung mga bihag. Naniniwala kami, no? Naniniwala kami na itong 30% na hawak nitong uh, MNLF Miswari Faction. I mean, uh, at mayroon pang pa mga civilian na uh, naiipit dyan at mayroon pang pa mga hostages. Kaya kami po ay uh, napaka-ingat po ng aming uh, panggalaw. Luigi Flores, Solar News. Nag-anam sab kadaghan ang mihimo karon og relief operations alang sa mga mulupyo sa Zamboanga City nga namakwit tungod sa padayong panagsangka tali sa government forces ug MNLF Miswari faction. Sa Cagayan de Oro City, ang Xavier University Ateneo de Cagayan milusad sa ilang relief operations. Mga donation sama sa bugas, instant noodles ug ubang halal food, bottled water ug medicine mahimong ihatod sa Kristohanong Katilingban sa pag Uh, pagpakabana kon KKP office sa Savior University. Ang cash donation mahimong idiretso pagdeposito sa bank account sa Ateneo de Zamboanga. Ilibkas na sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap ang suspension sa operasyon sa Zamboanga Airport sugod ugma. Sigun sa kaap, bukas na ang Zamboanga Airport sa mga preliminary flights, gikan og pagawas sa Zamboanga sugod ugma sa alauna sa kadlawon. Gipaabot nga mubalik sa normal ang operasyon sa Zamboanga Airport sa Sabado. Gitala sa kaap nga libuan kapasahero ang wala kabiyahe, paingon og pagawas sa Zamboanga sukad ni Ulbo ang kagubot sa dad ni Adtong Miaging Semana. Naghimo na og blockade ang Philippine Navy sa Kabaybayunan sa Zamboanga City. 28 ka mga barko ug duha ka Islander aircraft ang nahimo og naval cordon. Wala gibutsag ang nahimutangan sa mga barko alang sa seguridad. Hugot sab nga gibantayan sa Marine Landing Battalion 3 ang mga dapit nga posibleng himuong exit points sa MNLF. Kumpiyansa ang mga negosyante sa Mindanao nga makabawi ra ang ekonomiya sa Zamboanga City, human ang kagubot. Matod sa mga negosyante, hinay-hinay na nga miundang ang kagubot sa Zamboanga City. Dugang sa mga negosyante, minilyon ang alkanse sa mga industriya sa Zamboanga City tungod sa pagsira sa pipila ni ini samtang nagpadayon ang kagubot sa lugar. Apan malaumon gihapon ang mga negosyante nga mamaayo gihapon ang dagan sa negosyo sa Zamboanga City. This is really the time for them to to see opportunities uh, abound, and uh, uh, it it would be anticlimactic to say that uh, they they should. But uh, as as what the others have discovered, uh, there's really money to be made in Zamboanga City. Gipasalig sa National Food Authority nga paigo gihapon ang supply sa bugas humay sa Zamboanga City. Gitaho sa NFA nga dunay 250,000 kasako sa bugas humay ang gigahin alang sa Zamboanga City. Gibanabanang mulungtad kini sa 40 kaadlaw. Sigo ni NFA spokesperson Rex Esto Perez, gimonitor na sa NFA ang merkado aron siguruhon nga dunay igong supply sa bugas humay sa tanang NFA accredited outlets. Nanawagan si Senador Antonio Trillanes IV sa pag-realign sa 200 million pesos nga pork barrel fund ni Vice Presidente Jejo Marbinay ngadto sa intelligence fund sa militar o sa kapulisan. Matod ni Trillanes ang sitwasyon sa Mindanao, maoy nakapaduso nga kinahanglang dugangan ang intelligence funds sa militar o kapulisan. Gisugyot ni Trillanes nga hatagan og 100 million pesos matag usa ang AFP o PNP. Ilakip kini sa budget sa PNP NP ug sa AFP sa 2014. Sa miaging semana giduso ni Binay ang pagtangtang sa iyang budget sa iyang buhatan alang sa sunod tuig. Padayon gihapon ang mga negosasyon tali sa gobyerno o sa Moro Islamic Liberation Front kun MILF alang sa mga nahabiling annexes sa Bangsamoro Framework Agreement didto sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ani ang report ni Angelo Almonte. Sulod sa napulo kaadlaw gisusi pagmaayo sa gobyerno o sa Moro Islamic Liberation Front ang nahibiling annexes sa Bangsa Moro Framework Agreement dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa closed door nga negosasyon gitumong sa duha kahabig ang pagsulbad sa mga probisyon sa power sharing annex. 
gituki isab ang annex sa normalization. Kung wala ang annex sa normalization ng power sharing, dili mapirmahan ang final peace agreement. Ang final peace agreement ang formal nga magtapos sa tulo na kadekada nga pakigbisog sa MILF. Gituki isab sa mga grupo ang krisis sa Sambuanga. Mood is uh, somber because we we have we constantly update ourselves with what's going on in uh, Sambuanga and the rest of Mindanao. Gihulagway sa duha kahabig ang Sambuanga crisis, isip violent nga tubag sa miswari faction sa MNLF sa peace process. Gihingusgan sa gobyerno nga wala nila biyaya ang MNLF sa kasamtangang panaghisgot. Matod sa gobyerno, mitanyag sila sa grupo ni Miswari nga mamahimong sakop sa Transition Commission nga muhimo sa balaod nga mutukod sa Bangsa Moro political entity. OPAP and the panel has actually tried to involve them uh, through by initiating uh, a means of convergence between the MNLF and the MILF. Um, it is not however within our powers to force them to get together. Nagsugod ang away tali sa duha ka Moro group sa dihang mibulag ang MILF gikan sa MNLF sa dekada 70. Kini human nakigsabot si Miswari sa gobyerno bahin sa kalinaw human sa 20 ka tuig. Daghan ang nausab karon. Ang MILF nang na naghisgot og kalinaw tali sa gobyerno sa Pilipinas samtang nagbagulbol ang MNLF Miswari faction bahin sa 1996 peace agreement. What is difficult for the government to con to agree to was when uh, the Miswari asked for an, an, a separate plebiscite and another transitional government, of course, uh, presumably to be uh, to be uh, led by him. Apan wala una tagda sa gobyerno sa Pilipinas o MILF ang habig ni Miswari. Tumong karon sa mga panel ang pagkumpleto sa annexes o sa paglagda sa final peace agreement. Tungod sa gihulagway nga emotional nga panaghiskot, lagmit ma-approve lamang ang power sharing annex sa pagtapos sa kasamtangang hugna sa panaghiskot. Posibleng himoon sunod bulan ang sunod nga hugna sa sabot-sabot. Tumong nila nga masolusyonan ang normalization annex. Apan pasabot ni ini nga basig mausik ang panahon nga alang unta sa paghimo sa balaod sa Bangsa Moro, taliwala sa Sambuanga City Crisis. Angelo Almonte, Solar News. Sa among pagbalik, misupak ang mga youth leaders sa Baguio City sa sugyot pagwagtang sa sangguriang kabataan. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Sa Baguio City, uyon ang mga youth leaders na dunay himuong kausaban sa sangguniang kabataan apan supak sila nga wag tangon kini. Gisupak sab sa mga batan-on nga basta na lang ipospone ang eleksyon sa SK nga walay mabiling representative sa mga legislative councils. Ni Antong Lunes, giuyunan sa Senado ang postponement sa SK elections. Mato ni Baguio SK Federation President Councilor Carmen Cheryl Dini Yangot, kinahanglang mahisgutan sa bicameral committee ang holdover scheme aron dili mawadan og youth representation sa mga provincial board sa guniang bayan og sa guniang panlungsod matud ni yangot ang pagwagtang sa representation musangput na hinuon sa hingpit nga abolition sa sangguniang kabataan uyo ng SK Federation sa baruganan ni Committee on Local Governments Chairman Senator Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglang ipospon ang SK elections aron kahatagan og panahon ang mga legislators paghimo sa kausaban sa SK ang SK maoy mi 
ihulip sa kabataang barangay nga gitukod panahon ni kanhi presidente Ferdinand Marcos. Mga balita gawa sa nasod o ba ni Sarah Velasco? Gibutiag sa Federal Bureau of Investigation nga dunay valid pa ang suspetsado sa pagpamusil sa Washington Navy Yard sa Estados Unidos nga tung lunes. Sigun sa si FBI, nagtrabaho si Aaron Alexis isip kontraktor sa maong Navy Yard. Dugang sa otoridad, misulod si Alexis sa Building 197 sa Navy Yard nga dunay shotgun o posibleng dunay access sa usaka handgun sulod sa building. Mibalik na sa trabaho ang pipila ka mga trabahante sa Navy Yard human ang insidente nga gikamatay sa 13 ka tao. Gibutang sa White House ang bandila sa US sa half-mast agig pagtahod sa mga biktima. Padayon pang gisuta sa kapulisan ang motibo sa insidente. Gikoronahan ni atong Domingo ang labing unang Miss America nga dunay Indian background, si Nina Davuluri. Apan sa iyang pagdaog, daghan ang misaway ng mga racist sa 24 anyos nga dalaga sa social media. Apan wala kini panumbalinga ni Davuluri. Gani hugot ang pagtuon niya nga usa gayud siya ka Amerikana. Mipasalig sab si Davuluri nga maningkamot aron makalingkawas sa mga pagsaway batok kaniya. Sara Hilomed Velasco, Solar News. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sun Star Cebu, giscreen sa Department of Agriculture Central, uh, Central Visayas ang mga NGO nga mo-implement sa mga proyekto sa ahensya nga dipundungan sa PIDA. Sa Cebu Daily News, walay kanding nga gibuhi sa kandingan nga giingong gipundungan sa PIDAF ni Kanhi Cebu City South District Representative Antonio Cuenco. Old sa The Freeman, gikiha sa mga ginikanan sa usa ka player sa University of San Carlos ang Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun Cesafi tungod sa disqualification sa ilang anak. Gidudahan sa kapulisan nga drug syndicate ang anaa sa luyo sa pagpatay sa PDEA agent o kanhi sakop sa media dito sa Sugbo. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Uh, uh, nagtuwang mga imbisgado sa Special Investigation Task Group Tabanao nga drug syndicate gawas sa Sugbo ang mastermind sa pagpatay sa kanhi radio reporter nga si Jesse Tabanao. Wala pa hinuong mailihi sa mga imbisgado ang maong gunman. Ibot siya sa Pangulo sa Task Force na si Superintendent Rachel Dion na ilang nabasa ang mga text messages sa cellphone si Tabanao na makatabang sa ilang investigasyon. Nagdumili si Dion pagbutyag sa unod sa mga text messages tungod sa maong investigasyon. Pinuong gibutyag ni Dion na si Tabanao ano na untay ikatagbo nga o sa kainformant sa gabi kano sa siya gipatay. Giingong may kalabutan sa illegal na drogas ang tuyo sa giingong informant. Pinuon gisusi sa sa task force nga doon ay nasuya sa tabaho ni Tabanao. Si Tabanao, kanyang reporter sa Bombo Radio, nahimong anchor sa Osaka Anti-Drug Advocacy Program sa Lying Radio Station. Nahimong kining public information sa Philippine Drug Enforcement Agency, Central Visayas, sukat niya itong 2008 sa so wala pa ibalhin nga sa Karaga Radio ni atong September 1. Mencho? Dagang salamat sa atong correspondent sa Cebu City, Justin Vestil. Giaprubahan na sa Department of Social Welfare and Development ang budget ng 17 million pesos alang sa livelihood assistance sa mga apektado sa oil spill sa Sugbo. Ang report sa Philippine Information Agency nag-ingon na giaprubahan na ni Social Welfare Secretary Dinky Soliman ang budget. Hadool sa 3,000 kapamilya sa mga coastal barangay sa lungsod sa Cordova o mga syudad sa Lapu-Lapu o Talisay na wadaan sa panginahabuhian dihang mikatap ang oil spill gikan sa nalunod ng MV St. Thomas Aquinas. Ang pondo gamiton isip sweldo sa mga miyembro sa apektadong pamilya kinsa magpuli-puli paglimpyo sa oil spill sa ilang mga barangay. Mibisita ka nga dawa si Vice President Jejomar Binay sa lalawigan sa Leyte. Si Wilmark Amazona may detalye sa kalihukan sa Vice Presidente. Wilmark? Menchu, sayo kaganinang buntag ni tambong si Vice Presidente Jejomar Binay sa First Regional Scouting Summit sa Eastern Visayas Diin gitambungan sa Kapinus sa Talibo ka delegates sikan sa unang kaprobinsya o unang kasyidad sa rehiyon. Di pa panumpa ni Binay ang bagong opisyalit sa Leyte Boy Scout Chapter, pinanguluhan ni Leyte Governor Dominic Petilia, isip chairman. Human Search Scouting Summit ni Diretso si Vice President Pinay sa lungsod sa Tanawan alang sa presentation sa Socialized Housing Project Proposal ni Tanawan Leyte Municipal Mayor Peltexon Jr., Ang housing project mukha po sa 2,000 pamilya gikan sa pito sa coastal barangay sa Tanawan. 
karong hapon, bisitahon sa sa vice-presidente ang lungsod sa Alang-Alang o ang Leyte Normal University. Di din siya makigdialogo sa bagong university president sa LNU na si Dr. Jude Duarte. Menchu? Dagan salamat. Will Mark Amazona reporting gikan sa Tacloban City. Atong sayro ng front page sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sun Star Davao, giingnan ang mga nanan-aw ug sini sa duha ka mga sinihan sa Davao City nga faulty wiring ang hinungdan sa mga pagbuto ni adtong Lunes sa gabi. Sa bandera Mindanao, gibuhi na sa mga sakop sa MNLF sa Zamboanga City Police Chief Senior Superintendent Chiquito Malayo. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, ana na karon sa heightened alert ang Cagayan de Oro City human sa pagbuto sa duha ka mga sinihan sa Davao City ni Adtong Lunes. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gipasaligan sa DSWD ang mga apektado sa kagubot sa Zamboanga City nga dunay igo nga standby funds alang sa tanang evacuees. Sa Mindanao Daily Karaga, nahibalik na ang 120 ka mga bakwit sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit humanang inkwentro tali sa militar o sa NPA sa barangay Tonggao, Butuan City sa Miaging Simana. O sa Mindanao Daily Davao, gibutsag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga kalagot o bakaha, yan ang political statement lang ang motibo sa mga pagbuto sa syudad ni Adtong Lunes sa gabi. Mi balik og tugpa sa Davao Airport kagabi ang usa ka turbo prop plane sa Philippine Airlines sa dihang nasunog ang usa sa makina ni ini samtang diha na sa kahanginan. Ang PAL Flight 366 mi take off sa Davao Airport alas 8 kagabi padulong unta sa Cebu City. Mga pasahero giingong nakakita nga nagkayo na ang tuong makina sa eroplano. Nakabalik og tugpa ang eroplano sa wala pang alas 9 sa gabi. Gipapuyo sa PAL management ang tanang pasahero sa Osaka Hotel sa Davao o gitakdang mubiyahi padulong sa Cebu karong Adlawa. Wala gihatag na pamahayag ang PAL hangtod karon samtang wala sa report gikan sa Davao International Airport Management kabahin sa Hitabo. Unang na-report ang Hitabo pinagi sa Osaka website ang 10minutes.ph na mikuha sa istorya sa usa sa mga pasahero na si Father Carmelo Diola sa Dilaab Foundation. Sa Pagadian City, nakadawat sa ilang PhilHealth cards ang halos 8,000 kasakop sa bagong natukod na Barangay Emergency Response Team kun BERT. Si Health Secretary Enrique Ona o ba ng mga local officials sa Zamboanga del Sur, mitunol sa mga cards nga sa 27 ka LGU. Nadawat sab sa mga BERT members ang ilang member data records sa PhilHealth. Ang BERT gitukod alang sa pagtubag sa bisan unsang katalagman sa lalawigan samtang ang car distribution, kabahin sa program sa DOH pag apud apod sa tanang Filipino o PhilHealth membership sa dili pa ang tuig 2020. Sa Cagayan de Oro City, mitumaw ang mga sugyot nga himuon ang loyalty check sa MNLF uh, Integris kinsa anaakaron sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga nagbase sa syudad. Apan matod sa Army, dili na kinahanglan ang loyalty check. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu. Doon na ikong gidaghanon sa mga MNLF integrees kinsa sakop na karoon sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga nag-base din sa Cagayan de Oro City. Doon ay mga sugyot na himuon ang loyalty check sa mga MNLF integrees taliwala sa panagsangka sa pwersa sa gagamhanan o MNLF Missouri Faction dito sa Sambuanga City. Apan, matul sa spokesman sa 4th ID Captain Christian Uy, dili na kinahanglan ng loyalty check tungod kay nanumpa na kini mga manalipod sa nasod o nga manalipod sa nasod ang mga MNLF integrees na sulod sa Philippine Army isip kabahin sa peace agreement tali sa kagamhanan o MNLF ipasalig ni Captain Uy nga sa publiko nga walay bisan usaka kaso sa disloyalty ni bisan kinsang sakop sa Fort ID Command wala hinuon matino ni Captain Uy kung na doon ba integrees nga nalakip sa gipadalang reinforcement nga to sa Sambuanga City Menchu Dagang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Gisulod sa lata sa soft drink ang bomba nga mibuto sa duha ka sinihan sa dakbayan sa Davao sa miaging gabi. Tungod ni ini did ana ang pagdala og soda can sulod sa mga sinihan. Si Ben Tesorna sa detalye, Ben. 
Ayon Chu, sa post-blast investigation sa pagpamomba sa Doha Kasinihan di sa Davao City ni Atong Lunes, natino nga mga soda cans ang gisudlan sa improvised explosive devices. Ang soda cans, yano lang madala sulod sa mga sinihan, hinundan nga wala kinimabantay sa security sa sinihan. Matundi Davao City Police Director, Senior Superintendent Ronald De La Rosa, ang explosive sa sinihan sa SM City o Gaisano Mall susama sa typical IEDs Nga doon ay baterya, migamit og mobile phone, isip triggering device o gusto ka explosive type component. Ang kalainan lang niini, wala kini mga metal shrapnels nga mao'y makapaangol o makahimo og major damages. Mao ni hinungdan nga nagtuo ang kapulisan nga walay tuyo mo pasakit og tao ang namumba og buot lang kini manghulga. Una sab kining higayon nga gisulod ang bomb component sa soda cans. Tugod niini giabisyohan sa kapulisan ang mall management sa dili na pagtugot pagpasulod og soda cans o ubang beverage containers nga mahimong kabutangan og bomba. Gibutyag sab ni De La Rosa nga personal niyang gipahibalo ang SM management sa hulga batok sa mga American owned establishments. Ang gitumbok ka coffee shop nga gingon target sa hulga mao ang Starbucks. Hinungdan nga iyang giabisuhan ng mall pagpaligon sa seguridad, ilabi na sa car park katubangan sa coffee shop. Dili pa hinuon matino kung ang pagpamomba direkta bang nalambigit sa nadawat nga hulga. Gipakawalay sa lasad ni Mayor Duterte ang Moro National Liberation Front sa explosion. Matod ni Duterte, gipasaligan siya ni MNLF Chair Nur Miswari kagahapon nga walay kalambigitan ng MNLF sa pagpamomba. Gipasalig sa mayor ang pagsulbad sa hitabo samtang gimanduan ng mga malls pagpahugot sa seguridad, ilabi na sa mga sinihan. Gimando sa mayor ang installation sa mga high-definition CCTV sa tanang sinihan sa siyudad. Kapina sa semana ang ubos sa heightened alert ang dakbayan, sukad sa nahitabo sa Sambuanga City. Menchu. Dagang salamat sa atong korespondent sa Davao City, Ben Teshorna. Sports News, uban ni Jun Tariman. Mag-ilog alas 4 karong hapon ang Ateneo Blue Eagles o UST Growling Tigers alang sa katapusang spot sa Final Four sa UAAP Men's Basketball Championship diha sa Araneta Coliseum. Aduho ka teams, pulos aduna ay 7-6 win-loss record samtang ang unang tulog ka teams nga nasulod sa semis, FAUNU de la Sal, pulos aduna ay 10-4 record. Sa di out kini nga sitwasyon alang sa defending champion tungod sa dili mayong pagsugod sa torneo. Midaog na sa ang Philippine Women's Volleyball Team ni Hagayuna batog sa Myanmar at sa classification round sa 17th Asian Volleyball Championship dito sa Thailand. Ang Power Pinays, midaog silud sa 3 sets, 25-18, 25-22, 25-18. Tungod nini, ang Pilipinas adunay 5 points o misibog na nga sa 9th to 12th place. Pagkakaroon, ang Pilipinas anaa sa ika-16 sa ranking sa Asia. Tungod sa kadaugan, nakasiguro ang team nga Musaka Dele Menos nga sa ika-12 nga mo'y labing taas ni ining ranking sukad niya itong 2000. Five. Ang Philippines mutapos sab sa torneo de menos second sa Group H depende sa results sa Indonesia, Sri Lanka match. Jun Tariman, Solar News. Panabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi Medyo, sigun sa pag-asa nga nakakusog ang Tropical Storm Odette apan nagpabilin kini sa iyang kasamtang lokasyon. Nahimutang ang Tropical Storm Odette 800 km silangan sa Tugigaraw City. Doon na kinigikusgon nga 95 km per hour hadool sa tunga-tunga sa bagyo. Doon na sab gini unos sa 120 km per hour. Nag-irog kini paingon sa kasadpang 7 km per hour. Gipaabot nga na alagi hapon ang Tropical Storm Odette sa at Tugigaraw City hangtod na sa biyernes. Gimana ba na anak kini sa Aparikagan o Basco Batanes sa Sabado? Matod sa pag-asa, pakusgon sa Bagyong Odet ang Southwest Monsoon kon habagat. Maglalaki ni Og Hinay ngadto sa kasarangan ng pag-ulan o thunderstorms sa kasadpang bahay sa Central o Southern Luzon, Kabisayan o Mindanao. Sigun sa pag-asa, diniluwas ang pagbiyay sa mga barko sa kasagatan sa Occidental Mindoro o sa Palawan. Base sa Metro Weatherscape, hinay ang pag-ulan sa kasadpang bahin sa Nasod. Katagatag sab ang pag-ulan sa Mima Ropa, Karung Adlawa. Mukatap ang pag-ulan sa Central Luzon o sa Bicol Region. Doon na say walay ulan sa Western Visayas. Kasarangan ang pag-ulan sa Central Luzon, Karung Hapon. Ulan nun sab ang pipila kabahin dito sa Mindanao. Sa Luzon, doon ay ang pagbag-om sa Kalapan. Samtang, doon ay thunderstorms sa Puerto Princesa, Legazpi, Tagaytay o Metro Manila. Apan maayong panahon sa Lawag o Tugigaraw. Sa Visayas, 
Dunay thunderstorm sa Tacloban, Cebu, Dumaguete, Iloilo o Dagbilaral, samtang katagatag nga ang pag-ulahan sa Burongan. Sa Mindanao, maayo ang panahon kay ganina ang buntag, samtang ngayong hapon sa Cagayan de Oro, Zamboanga, Davao o General Santos, dunay thunderstorms, samtang katagatag ang pag-ulahan sa Cotabato o Butuan. Maukad to ang latest sa dagan sa panahon. Balikan ni Mo Medyo. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, ilike ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa bang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Huwag mga kanto ang Solar News Cebuano. Hangtunog makuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat, huwag maayong hapon.